안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 예. 예, 메일 한번 확인해 보시고 저한테 연락 주세요. 예, 제 이름 강미. 대체 이게 무슨 그림이니? 너랑 나랑. 감사히 먹겠습니다. 맛있어요? 드세요. 다 제가 한 거예요. 그래, 일단 먹어주마. 너 영광으로 알아라. 나 아무 음식이나 안 먹거든? 네, 고마워요. 누구지? 올 사람 없는데? 드세요. 제가 나가볼게요. 김태희! 태희야! 태희야! 너 그렇게 안 봤는데 저 아니에요 저널 안했어요 많이 늘고 나지 자식 
कुत्ता किया거짓말 잘하냐? 거짓말이요? 혹시 들키게 되더라도 나 아픈 건 절대 말하면 안 된다. 대답해. 절대 안 된단 말이야. 알았어요. 그래. 착하다. 그치만 우리 여기 숨어있는 건 언젠가 알게 돼도 알게 될 텐데 지금 당장 여기 이렇게 숨어있는 게 무슨 소용이에요? 그러네? 태희 씨 머리 나쁘구나. 너 언니라고 해라. 네. <웃음> 뼈 조각에 뇌혈관을 누르고 있는데 그럼 머리가 좋겠냐? 너 아픈 사람 놀리냐? 죄송해요 언니 주홍주 너 어디야? 형 오늘 수업 끝나고 형네 회사에 가도 돼요? 친구들이랑요 안돼 아 안돼요? 학교 끝나고 안 돼. 지금 회사로 와. 지금 수업 중인데 빠져요? 친구들은 오후에 오라고 하고 넌 지금 당장 담 넘어와. 아싸. 저 담치기 전문이에요. 당장 가겠습니다. 대표님, 무슨 일인지 제가 알면 안 되겠습니까? 조기사 시켜서 홍주 데려오라고 하고 자경이는 집을 지켜. 집을 지킵니까? 누가 드나들든 무조건 나한테 연락해. 예. 조기사님. 어디로 가시는 건데요? 내가 그걸 너한테 말해주겠니? 도사관 찍기 본부가 볼리비아에 있어. 돌아가면 돼. 볼리비아요? 남미에 있는 볼리비아 말씀하시는 거예요? 라고 말하면 믿을 거니? 너 이거 믿으면 진짜 바보다. 넌 밖에 서 있는 저 장대 같은 남자는 어떻게 처리해줘. 이런 거 가지고는 절대 못 빠져나가요. 예, 손수동 씨. 잠깐 뒤좀 돌아보세요. 저 앞에 골목으로 좀 와보실래요? 골목이요? 저안 보이세요? 저 고비사님 맞는 것 같은데. 여보세요? 여보세요? 아, 아, 아 아니에요. 제가 잘못 본 거예요. 죄송해요, 고비사님. 
빨리 말 안해? 아 말했잖아요 그게 다예요 봉사활동이 수행평가 점수에 들어가서 인터넷 찾다가 그 남미랑 아프리카에 도서관 짓고 책 모아서 보내주는 모임에 들어갔는데 거기 태희 누나가 있었다니까요 근데 그 얘기를 왜 여태껏 안 하고 있었어? 했어요 했잖아요 언제? 편지 써서 형네 정원사 용출 아저씨한테 전했어요 다른 사람 있는 데서 말고 형 혼자 있을 때꼭 주라고 몇 번이나 신신당부했는데 할아버한테 형이 태희 누나를 아직도 찾고 있는 건지 아니면 꼴도 보기 싫어하는 건지 알 수가 없어서 형이 다시 묻지 않으면 안 찾겠다는 걸 알고 나도 더 이상 말안 하겠다고 썼단 말이에요 형이 나한테 안 물어보놓고선 태희가 집에 없어 넌 어디 있는지 알지? 몰라요 주홍주! 내가 형한테 말한 걸 알았는데 형이라면 여태 집에 있겠어요? 이제껏 안 나타났었는데? 회장님, 어떻게 출근하시자마자 들어오셨네요. 어디가 편찮으신가요? 하라봉 들여보내. 그 일로 사단이 났다간 자네 아들이 먹어치운 산삼은 바로 토해내야 하네. 그 산삼이 얼마친 줄 알지? 아. 홍주가 나한테 주라던 편지 왜안 전했지? 아, 피, 피, 아, 피, 피, 편지요? 가져와 그, 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 그것이 당장 가져와! 할아버지! 아, 잃어버려쇼 잃어버려쇼 회장님 용서해 주세요 잃어버렸다고? 회장님, 죽어져라 줬구만. 죽어져라 줬구만. 회장님. 알았어. 알았으니까 굽신거리지 마. 여보세요? 어디야? 출근했니? 지금 출근하는 길이에요. 어제 창이 외할아버지 모셔다 드리면서 아무 일 없었어? 무슨 일이요? 정말 아무 일 없었어? 엄마 모시고 나오신다고 기다리라고 하셔서 기다렸다가요. 두분 서울역까지 모셔다 드렸는데요. 
어제 말씀드렸잖아요. 그게 다야? 예, 다예요. 알았어. 네, 끊어요. 재동아. 네? 아니야. 출근해서 얘기하자. 너 거짓말 잘하는데? 아까 비사 아저씨 잠깐 따돌린 것도 그렇고. 이야, 너 소질 있다, 야. <웃음> 다녀올게요. 여기. 홍빈이도 드나드는 데 아니야? 창이랑 고비선님도 같이요. 당분간 안 내려오면 돼요. 걱정하지 마세요. 어디 아프거나 도움이 필요하면 꼭 전화하세요. 너 약속 지킬게요. 태희 씨도 아, 언니도 제가 언니 얘기하지 않는 대신에 어디 안 가고 여기 있겠다는 약속 꼭 지키세요. 거예요. 유치원 다녀요. 우리 아빠는 나를 이렇게 높이 던질 수 있어. 우리 아빠는 이따만한 돌멩이도 들어올려. 됐어. 충분해. 고맙다. 
왔어? 내일 아까 별에서 쉬다가 왔어? 자기야, 때가 돼서 꼭 만나야 한다면 내가 만나러 갈 테니까 넌입 다물어 주라. 네가 모르는 일을 만들고 싶지 않아. 태희가 살아있어. 망치로 머리를 얻어맞은 것 같아. 누군가 내 인생 전체를 놀리고 있는 것 같아. 태희. 만나야 해. 어쩌서 살아있으면서 죽었다고 했는지 알아봐야 해. 어쩌서 창의까지 나한테 보내놓고 자기 혼자 그러고 있는지 물어봐야 해. 무엇보다도 누군가 테일을 지켜보면서 뒤쫓고 있어 진짜 위험한 건지 무슨 일인지 알아봐야 해 창이 엄마잖아 위험하게 만들 순 없잖아. 네가 약속을 했을까봐 졸았다 미안해요 먹였어 
무슨 얘기부터 먼저 해줄까? 너 군대 가 있을 때 도망쳐버린 거? 네 아버지 지긋지긋해서야. 나도 힘들고 우리 엄마 아빠도 힘들고 거짓 취급 더 이상은 견딜 수 없어서 도망쳤어. 입 다물어라 김태희. 왜 죽지도 않았으면서 죽은 척하고 창의를 너한테 보냈냐고? 아직 하지 말아라. 내가 아직 들어줄 준비가 안 됐으니까 아직 하지 말라고! 팔자고 치고 싶었어. 정말이야. 너처럼 굉장한 사람은 아니지만 착하고 그 아버지도 착해. 네 아버지랑은 정반대야. 따뜻하고 포근해. 같이 살고 싶었어. 근데 창의는 받아줄 수가 없대. 창의하고 남자하고 저울질하다가 남자를 집었어. 내가 김태희를 몰라? 나는 그러면 안 돼? 나는 그냥 다른 여자들처럼 결혼이란 걸 하고 남편이란 사람을 가지고 그 사람하고 남편이 한 밥상에 앉아 밥 지어먹고 한 입을 덮고 자고 아이 낳고 그렇게 살면 안 되는 사람이야? 너는 절대 못 해준다는 그거 그 사람은 해준대 이 세상을 다 가진 것처럼 기뻤어 나도 이제 가족이란 걸 만들어서 남편이란 사람 보호 안에 살수 있겠다 생각했어 나는 그렇게 행복하면 안 돼. 뭐 때문에. 죽었다고 해야 했어? 나를 좀 기다려줬으면 안 됐어? 나는 너랑 같이 도망갈 준비가 다돼 있었어. 군대 있던 도시 작은 식당 방한칸 거기서 너랑 같이 살려고 도배소 새로 해놨었어 장판도 새 걸로 깔아놨었어 나는 우리 집을 아버지를 버릴 준비가 다 돼있었어! 지나도 너무 오래 지나서 해먹고 냄새나는 얘기 이제 그만두자 창의를 봐버린 게내 실수다 그 애가 꼬셨어 바보같이 착한 네 여자친구가 창이 보고 싶지 않냐고. 아무리 새끼버린 애미지만 얘기를 들으니까 눈앞에 아른거리더라. 딱한 번만 먼 발치에서 보고 돌아서려고 했어. 봤으니까 됐어. 7년 동안 숨을 쉴 수가 없었는데 전지사방에서 네 냄새는 나는데 정작 너는 
아무 데도 없어서 미치는 줄 알아 너 아직 덜 자랐구나 중빈 넌 이미 나한테 남자가 아니었어 내가 떠났던 그 순간부터 뭐라고? 네 아버지 포악 때문만이 아니라 약해 빠지고 우유부단하고 어리광만 부리는 바로 너 너한테 정 떨어진 지 오래 거짓말은 하는 게 아니지 돌아가라고 난네 숨소리만 들어도 네가 무슨 생각을 하는지 다 아는데 그래? 내가 지금 무슨 생각을 하는데? 끌어안고 싶다는 생각 창이 잘 키워줘. 네 여자친구 바보 같긴 하지만 좋은 애들아. 상황을 이렇게 만든 것만 봐도 알수 있지 않니? 난다 잊었어. 너도 그런 것 같다. 잘 가, 홍빈아. 
상인은 깊이 잠들었어요. 여기서 재울 테니까 내일 아침에 데려가세요. 세동아. 아무 말안 해도 돼요. 나는 아무 생각도 안할 거예요. 내가 모르는 일이 있어도 돼요. 나한테 아무 말안 해줘도 돼요. 창희가 놀이터에서 뛰어내렸는데 하나도 안 다쳤어요. 그 순간 모든 게 선명해졌어요. 저 아이는 창이다. 창이를 머리털 하나 다치지 않게 받아낸 저 여자는 창이 엄마다. 그리고 주은비는 창이 아빠다. 회사에서 봐요. 세동아. 내가. 그래서 알았어. 내가 지금 사랑하는 사람이 누군지. 아무 생각도 안 하게 됐지. 좋은 생각이야. 넌 생각할 거 없어. 내가 다 할게. 하늘이 뭔데? 뭐라고요? 할수 있는 일이 뭔데? 아니 누이? 우리 집 조기사가 그러더군 창의엠이 살아있고 어디 사는지도 안다고 뭐라고요? 착수금 두둑히 챙겨 뒤를 알아보겠다고 큰소리 떡떡 치더니 돈 받고 한 일이 뭐야? 아니 그게 저, 어떻게... 그 아이 입을 틀어막아야 할게 있어. 이번에는 실수하면 안 되네. 
그 김태 간사님이라는 분이 몸이 좀안 좋다고 가서 대신 좀 일하라고 해서 왔습니다. 저희는 글로벌 게임즈에서 왔습니다. 김태 간사님이랑 무슨 사이신데요? 아, 저희는 잘 모르고요. 이렇게 저희는 세동이가 가보라 그래서 왔습니다. 세동이? 주홍빈 대표님? 그게 누군데요? 넌 도대체 무슨 애가 그러니? 얘 세동아, 나밥안 굶거든? 거짓말하지 마요. 밥 해먹는 사람인지 안 해먹는 사람인지는 살림살이 보면 딱 나와요. 싱크대에 물기는 하나도 없고 냉장고는 텅텅 비어있고. 아프다면서요? 아픈 사람이 밥도 제대로 안 해먹으면 무슨 힘으로 버틸라 그래요? 내가 이렇게 와서 까부는 게 보기가 싫으면요. 내가 걱정 안 하게 밥도 알아서 잘 챙겨 먹고. 아파요? 나가주라 나좀 아프게 빨리 왜 그동안 죽었다고 하면서까지 창의를 제게 떼어보냈는지 알 수가 없어요. 저는 아버지가 이유를 아실 거라고 생각하고 있어요. 무슨 소리냐? 모른다 난. 구례 어르신들께 전화에 여쭤봤어요. 당신들께서도 태희가 돌아온 걸 최근에 아셨다고 하세요. 그래서? 그래서 죽었다고 해야 했던 그 순간에 정말 아버지가 계셨던 거라면 세동이한테 했던 것처럼 해주세요. 비겁했던 저에 대해선 제가 말할 테니까 아버지도 아버지가 했던 일에 대해서 그 아이가 죽지 않고 살아있다는 건 다행이구나 그러나 난왜그 아이가 죽은 척하고 살았는지에 대해서 아는 바가 없다 설령 내가 그 아이 인생 전체에 나쁜 짓을 했다 손치더라도 그 아이 역시 나한테서 정부를 뺏어갔다 악질로 치면 그 아이가 더 악질이 그게 뭔데요? 아버지가 뺏겼다는 게 대체 뭐냐고요? 태희가 아버지한테서 뭘 뺏어갔냐고요? 전부가 아니었던 적이 단 한순간도 없다. 네가 전부가 아니었던 적이 단 한순간도 없다. 
잘못했어요. 제가 먼저 선수 쳐서 도우면 대표님은 돕지 않아도 될 거라고 생각했어요. 대표님이 테이 씨한테 갈까 봐 겁이 났어요. 안 가게 하고 싶었어요. 그래서 얘기 안 했어요. 무슨 말이야? 언제 죽을지 몰라서 창의를 미리 아빠한테 보낸 거였어요. 함께 있는 동안 고통스러워하는 모습 창희한테 보일 수 없었대요. 죽었다고 해야 대표님이 태희 씨를 포기할 테니까 어차피 죽을 거니까 그래서 그렇게 했대요. 지금 아파요. 지금 태희 씨 아파요. 네가 태희 그 아이를 만나다면서 어디 있니? 너는 왜 이제야 오니? 너는 나가라면 가스불을 끄고 나가야지. 굽다 쫄고 불날 뻔했어, 야. 만나러 왔소. 누구세요? 태희 언니한테 무슨 일 있나봐. 응급전화야. 승환아 세동아 김태희씨 
어, 죄송하. 여보세요? 저, 태희 씨가 무슨 일이 있나 봐요. 거기 봉사자들하고 응급전화가 연결돼 있는데요. 말소린 거의 들리지도 않고 거기 위치 조회를 해봤는데 거기 위치가... 진짜 아픈가 본데? 뭘 어떡해? 일단 데려가야지. 이러다 죽기라도 하면 어떡해? 심심한데. 진짜 저거 뭐야? 아, 뭐야? 야, 그냥 밀어버려. 언제 죽을지 몰라서 창에 미리 아빠한테 보낸 거였어요. 함께 있는 동안 고통스러운 모습 창이한테 보여줄 수 없었대요. 죽었다고 해야 대표님이 태희 씨를 포기할 테니까. 어차피 죽을 테니까. 그렇게 했대요. 